बिस्मिल्लाम तो वी स्टार्टेड विद एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज में हम बात कर रहे हैं तो हमने एक बेसिक्स बात की थी बायनोमियल मॉडल की कि ये ऑप्शन की प्राइसिंग में यूज़ होता है और प्लस हमने देखा था इसके अदर और वेंचर्स में भी यूज़ है जैसे कैपिटल बजटिंग एंड ऑल दैट आज हम इसकी थोड़ी सी हम देखते हैं कि हाउ आउ सिंगल पीरियड या वन पीरियड बायनोमियल मॉडल वर्क इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएंगी तो मेक श्योर वी यूज़ आर कैलकुलेटर्स उनको बिल्कुल संभाल के नहीं रखें कीप दैम लाइफ ताकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखें वन पीरियड बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इट कैन बी यूज फॉर ऑप्शन ऑन स्टॉक्स करेंसीज एंड कमोडिटीज यानी कि जहाँ पे भी ऑप्शन आएंगी वहाँ पे इनकी यूटिलाइजेशन पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट अ बायनोमियल मॉडल वी नीड टू नो बिगनिंग एसिड वैल्यू साइज ऑफ द टू पॉसिबल चेंज कि कितनी चेंज हो सकती हैं एंड द प्रॉबिलिटीज ऑफ ईच कि उसकी चांसेस क्या हैं तो दीज आर द डेटा विच विल रिक्वायर टू मेक अ बायनोमियल मॉडल क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग विद द वन पीरियड इज द नोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की ये बनता कैसे है एज इज़ द वैल्यू ऑफ हैज पोर्टफोलियो कि हम अपना पोर्टफोलियो हैज कर दें मैट मीन उसको हम थोड़ा सेफ आउट कर रहे हों तो दैट इज एज इक्वल टू एन एस माइनस सी एन इज द हैज रेशो एस इज द अंडरलाइंग प्राइस जो भी स्टॉक है या करेंसी है या बॉन्ड है और सी इज़ द कॉल प्राइस तो उसके थ्रू हम ये देखना चाह रहे हैं कि हेज पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी हेज पोर्टफोलियो विल बी रिस्क लेस इन दैट देर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ लॉन्ग पोजीशन एंड अंडरलाइंग एंड अ शॉर्ट पोजीशन इन द कॉल तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं कि हमें नुकसान ना हो कि अगर उसकी प्राइस नीचे आ रही है तो हमारा ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा बिल्डअप होता है तो दैट इज़ अ रेफर टू एज अज टू द गेन इन वन ऑफ सेट बाय लॉस इन अदर तो दोनों में आपस में जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह होता है कि अगर कहीं हमारी मार्केट गिर रही है तो वो हमें कॉल से फिर हमें बेनिफिट हो जाए तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेज थीम बाइनोमियल मॉडल वन पीरियड में अब इसमें हम क्या कह रहे हैं एन इज इक्वल टू सी प्लस माइनस सी माइनस जब हम सी की बात कर रहे हैं तो हम कॉल्स की बात कर रहे हैं एंड साइंस रेफर टू द मूवमेंट अप टिक और डाउन टिक इसी तरह जो स्पॉट प्राइस है उसमें हम अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हाउ इट वर्क्स वी गोइंग टू रिलेट एंड वी गोइंग टू अप्लाई इट फॉर एग्जांपल इफ द स्ट्राइक प्राइस इज 25 शेयर्स एंड द अपसाइड इज 30 तो सी प्लस इज 5 डॉलर यानी कि अपसाइड पे वो 5 डॉलर एस द अपसाइड प्राइस एस जो है वो हमने जैसे देख लिया कि वो थर्टी है और एस माइनस जो नीचे जाता है तो उसकी क्या प्राइस होगी इसको ज़रा स्लोली आप समझ लें कि ये बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि एक अंडरलाइन में क्या मूवमेंट आ सकती है और एट द सेम टाइम कॉल की मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली क्या है अपसाइड एंड डाउन साइड फॉर द अंडरलाइन मस्ट बी कन्वर्टेड टू वन प्लस द प्राइस मूव यानी कि उसमें कितने मूवमेंट है वी नीड टू गेज दैट यू इक्वल टू एस प्लस ओवर डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग एस एंड डी इज एस माइनस डिवाइड बाई द स्पॉट यानी कि चेंज लेवल को हम देखना चाह रहे हैं कि वो कितना चेंज है और मेन एस इज द स्टार्टिंग प्राइड या स्पॉट प्राइज जिसको आप कहते हैं तो हम देख रहे हैं कि आप की या डाउन की दोनों की कैप्चरिंग कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन देख लें कंसिडर स्टॉक करेंटली ट्रेडिंग एट थर्टी द साइज ऑफ पॉसिबल प्राइज चेंज एंड प्रॉबिलिटी आर गिवन बिलो हमें उन्होंने डाटा दे दिया कि अप द साइज ऑफ अप मूव इज वन पॉइंट वन फाइव और जो डाउन की है That is one divided by up. That is one divided by one point one five. That is point eight seven. Probability of going up is point seven. Or you know probability ka rule. Pata hai ke it's always sum to one. So up ki agar movement point seven hai, to that means down is point two eight five. So these are the probabilities which are given to us. Because the hedge portfolio is risk free. द रेट रिटर्न ऑन हेज पोर्टफोलियो शुड भी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट क्या एटलीस्ट हमें रिस्क फ्री रेट लाजमी कमाना चाहिए क्योंकि हमने हज कर लिया अपने आप को लॉक इन कर दिया है तो वो हमें रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो लाजमी कमाना है और ये जो वन पीरियड मॉडल की जिसकी हमने बात की है हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे मल्टी पीरियड में भी ये एक्सटेंड हो सकता है टू पीरियड में थ्री पीरियड में और उसकी आगे इम्प्लीकेशन और उसको ग्राफिकली भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे मेन एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ठीक हो गया थैंक यू